Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Vando Mui Savodhana
हरे कृष्णा तो लाइक टू वेलकम ऑल द डिवोटिस इस मॉर्निंग प्रोग्राम आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम आज का श्रीमद भागवतम श्रवण करेंगे परम पूज्य इस इस भक्तिविक नविनाश नरसिंह स्वामी महाराज से 
तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा महाराज का स्वागत करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राध गोपी जान बाला बा गिर बर यशोद नंदन प्रज जन रंजन यमुन चिरा चारी यमुन चिरा चार जय राध माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी गोपी जान बाला बा गिरी बर गोपी जान बाला बा गिरी बर यशोर नंदन प्रज जन रंजन यशोर नंदन प्रज जन रंजन यमुन थेरा बन यमुन तेरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
নেতায় গোর হারি ভো হারি ভো হারি ভো নেতায় গোর হারি ভো যাই যাই প্রভু পাত প্রভু পাত প্রভু পাত যাই ফুল প্রভু পাত গোর প্রেমানন্দে নমা ওম বিষ্ণু পদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতি ভক্তি বেদান্ত স্বামী ই নামে নমস্তে সরস্বতী দেবী গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষনারী পশ্চাচারিণে ওম নমো ভগবতে নমো ভগবতে নমো ভগবতে নারায়ণ নমস্কৃত নরোত্তম দেবীম সরস্বতী ব্যাস তথো জয়ামুদেরায় নষ্টপ্রয়েশু বদ্রেশু নিত্যম ভগবত ভগবতে উত্তম শ্লোকে ভক্তি নৈষ্টি We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, and today text number 30. So, we are reading Srimad Bhagavatam, first time, 10th century, and we are reading Srimad Bhagavatam. Itaparam stridvam apastate shalam. Shalam. Itaparam stridvam apastate shalam. Nirasta socham batasadu kurvate. Yasham grihat pushkara lochanapati. Najatvapaitya abhriddhi riddhi sprishan. Itaparam stridvam apastate shalam. Nirasta socham batasadu kurvate. Yasham grahat pushkara lochana pati. Najat vapaitya abrit bir disprishan. Etaparam stridvam apastatap shalam. Nir asta socham bata sadu kurvate. Yasham grahat pushkara lochana pati. Najat vapaitya abrit bir disprishan. Apastapeshalam Apastapeshalam 
निरस्त सोचम बद साधु कुर्वते पुष्कर लोचना पति न जद्वृद्धि स्पृश्य पे सलम गृह पुष्कर लोचना पति न जद्वैक्यापृश्यम इता परम स्त्रिव अपस्तपे शलम निरस्त सोचम बत साधु कुर्वते मैनजीस परम श्रिवस्तपेशल निरस्त सोचम बत साधु कुर्वते नशम गृहत लोचनापते परम श्रिव अपस्तपेशल निरस्त सोचम बत साधु कुर्वते नशम गृहत पुष्कर लोचनापति न जद्वैक्या आवृत्तिर्दी स्पृशन I can't read it. Oh, okay, Eta, all these women, Param, highest, Stridvam, womanhood, Apastape Shalom, without individuality, Nirasta, without. So chum purity, bata sadu auspiciously glorified, kurvate do they make yasham from whose grehat homes pushkara lochana. The lotus-eyed, pati, husband, najatu, never at any time, apaiti, goes away, dridibi, by pres presentation, ridi, in the heart, sprisham. endeared translation all these women auspiciously glorified their lives despite their being without individuality 
and without purity. Their husbands, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे Purport by his divine grace is the Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada the devotees of the Lord are purified souls. As soon as a devotee surrenders unto the lotus feet of the Lord sincerely, the Lord accepts them. And thus the devotee at once becomes free from all material contaminations. Such devotees are above the three modes of material nature. There is no bodily disqualification of a devotee just as there is no qualification different that just as there is no qualitative difference between the ganges water and the filthy drain water when they are amalgamated women merchants and laborers are not very intelligent and there is and there and thus it is very difficult for them to understand the science of god or to be engaged in the devotional service of the Lord. They are more materialistic and less than them are the Kiritas, Huns, Anjas, uh, Pulindas, Pulkashas, Abiras, uh, Kankas, Yavanas, Kashas, etc. But all of them can be delivered if they are properly engaged in the devotional service of the Lord. By engagement in the service of the Lord, the designative disqualifications are removed. And so pure soul, and as pure souls, they become eligible to enter into the kingdom of God. The fallen girls under the clutches of Bomasura <coughs> sincerely prayed to Lord Sri Krishna for their deliverance and their and their sincerity of purpose made them at once pure by virtue of devotion. The Lord therefore accepted them as his wives. And thus, their lives became glorified. Such auspicious glorification was still more glorified when the Lord played with them as their most devoted husband. अपने उद्धार के लिए 
निष्ठा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई अतएव श्री भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए उनका मान तब और भी बढ़ गया जब श्री भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई ओम ज्ञान Huh? We didn't read it. the The Lord used to live with his sixteen thousand one hundred and eight wives constantly. He expected him. He expanded himself into the sixteen thousand one hundred and eight plenary portions, and each and every one of them. Was the Lord Himself without deviation from the original personality? The Shruti mantras affirm that the Lord can expand Himself into many. As husband of so many wives, He pleased them all with presentations, even at a costly endeavor. He brought the Parijata plant from heaven. And implanted it at the palace of Satya Bama, one of the principal queens. If therefore anyone desires the Lord to become one's husband, the Lord fulfills such desires in full. Om Magyana Timaranda Sya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanye Natas My Shri Guru Vena Maha. Tanya mano bistam stapi tamye na boot. Recording in progress. Swayam rupa kadam. Ayam dadati swapadanti kam. Bande ham shrikara shriyata padakamalam. Shrikaran vaishnavam stya. Shri rupam sakrajatam sahagana raganathan vitam tam sachevam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Sya He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagadpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bayevacha Patita nam pava nebhyo vaishnavibhyo namo nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama so we're hearing the ladies of Hastinapur uh, glorify Lord Krishna and Lord Krishna's associates. So we are showing that Hastinapur ki mahila hai, Bhagwan aur Bhagwan ke sangi ganon ka gungan kar rahe hain. So Sri Prabhupada says devotees are purified souls. Because they engage in devotional service, they're above the three modes of material nature. So, Shila Prabhupada ji, बताते हैं कि जो भक्त हैं, वो अपने भक्ति के कारण शुद्ध होते हैं और तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं. This is stated in the Bhagavad Gita. Mamchayo vaya bicharena bhakti yoga na sevate sagunam samatijaykam brahma bhuyaya kaupate. That when someone engages in devotional service without falling down, then they come to the level of Brahman. So, Sri Mat Bhagavad Gita has told us that if someone does devotional service without falling down, then they come to the level of Brahman. 
तो वो प्रमन स्तर पर पहुंच जाता है सो इफ व्हाट एवर दे हैव डन इन द पास्ट इट डजंट मैटर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस दे मे हैव हैड सो मेनी बैड हैबिट्स तो उन्होंने पूर्व पूर्व समय में कुछ भी किया हो उसका वो सब खत्म हो जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पिछला क्या हमारा जीवन था कोई प्रभाव नहीं है बट वी डू नॉट क्रिटिसाइज समवन दैट ओ इन द बिफोर बिकमिंग डिवोटी दे वर सिनफुल और दे वर फॉलन दे डिड सो मेनी बैड थिंग्स वी डू वी डू नॉट होल्ड दैट अगेंस्ट एनीबॉडी हम किसी के भी प्रति ये निंदा नहीं करते कि भक्ति में आने से पहले ये ऐसा था ऐसा पाप कार्य करता था हम कभी ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते वी डू नॉट से और यू कैन नॉट बिकम अ डिवोटी यू आर टू सिनफुल यू हैव यू हैड सो मेनी बैड हैबिट्स हम ये किसी को नहीं बोल सकते कि आप भक्त नहीं बन सकते आप बहुत पापी हो आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं बट वी गिव एवरीवन द चांस दे कैन बिकम डिवोटी दे कैन टेक अप डिवोशनल सर्विस और हम सबको ये मौका देते हैं कि वो भक्त बने और भक्ति को स्वीकार करें अपिचत सुदराचरो बजते मम अनन्य पा that even the one may be very very fallen very sinful but still if he comes if he takes up krishna consciousness if he's situated in proper knowledge he can get free from the bad habits and from all the sinful reactions to yadi koi kitna bhi patit ho lekin agar wo krishna bhavana mit ko पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और भक्ति में लग जाता है तो अपने पूरी आदतों और पापों से मुक्त हो जाता है लॉर्ड कृष्णा इज फेमस एज दिन बंधु द फ्रेंड ऑफ द फॉलन ही डिलीवर्स द फॉलन सोल्स तो परम भगवान कृष्णा विख्यात हैं अपने नाम से दीन बंधु यानी कि जो पतित आत्माओं के मित्र and we see also chaitanya mahaprabhu how he was merciful and they del- he by the grace of lord nichananda jagai and madhai were delivered from all of their sinful habits and they became gentle and humble devotees to hum dekh sakte hai ki shri chaitanya mahaprabhu bhi param dayalu hain hum dekhte hain ki kaise nityanand prabhu ki kripa se jagai madhai jaise vyakti bhi bhakt ban gaye aur wo bahut hi sabhya purush ban gaye And so even though somebody may have had in the past they had the habits to do many bad things sinful things or they were born in a very low family or they had many uh things which are not which we would think are not favorable for devotional service but we don't bar anyone from taking up krishna consciousness so chahe किसी का पूर्व जीवन कितना भी पापमय हो कितना भी निम्न परिवार में वो जन्म ले और कितना भी ऐसा उन्होंने कार्य किया हो जो सब भक्ति के विरुद्ध हो लेकिन हम किसी को भी भक्ति से भक्ति करने के मौके से दूर नहीं करते एनी वन फ्रॉम एनी पोजिशन इन सोसाइटी डज नॉट मैटर वट इज देर कास्ट और रेस और क्रीड दे कैन बिकम डिवोटी समाज के किसी भी खंड से चाहे उनका किसी भी तरह का कास्ट हो किसी भी परिवार से वो संबंधित हो सबके पास ये मौका है भक्ति करने का वन टाइम देर वॉज वन अमेरिकन डिवोटी गॉन बैक इन टू इज ओल्ड हैबिट ऑफ टेकिंग ड्रग्स तो एक बार एक अमेरिकी भक्त थे और वो अपनी पुरानी बुरी आदत में फिर से फंस गए जो था कि ड्रग्स का सेवन करना सो दे टोल्ड श्रील प्रभु पाद दैट दिस डिवोटी इज गॉन अवे एंड ही इज टेकिंग ड्रग्स सो श्रील प्रभु पाद सेड यू शुड टेल हिम इफ ही डस नॉट स्टॉप इट एंड कम बैक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस आई विल रिजेक्ट हिम तो वो भक्त श्रील प्रभु पाद जी के पास गए और शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि ऐसे भक्त ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि उसको जाकर बोलो कि अगर वो ये ड्रग्स का नशा नहीं छोड़ेगा और वापस नहीं आएगा तो मैं उसको तिरस्कार कर दूंगा 
तो भक्त ने शिल प्रभुपा जी को कहा प्रभुपा जी क्या सच में सच में क्या आप उनको तिरस्कृत कर दोगे Prabhupada said, "Actually, that the mercy of Lord Nityananda is unlimited. I can never reject anybody." Shri Prabhupada ji ne kaha ki Bhagwan Nityanand ki kripa itni asimit hai, main kabi kisi ko reject nahi kar sakta hu. So we here you have the example six sixteen thousand one hundred queens of Lord Krishna. They had all been taken by Bomasura. पर उदाहरण है कि 16108 रानियां जो कृष्ण के थे वो सब उनको भौमासुर ने ले लिया था सो दे वर कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी दे वर कंसीडर्ड कंटैमिनेटेड डिग्रेडेड बाय देयर कांटेक्ट विद भौमासुर तो क्योंकि वो भौमासुर के पास में रहते थे इसलिए उन, उनका जो स्थिति था वे पतित के तरह था but because they all sincerely prayed to lord krishna they were able to be delivered lekin kyunki unhone bahut hi tivrata se bhagwan ki prarthana ki isliye bhagwan ne unka udhar kiya lord krishna does not consider what you've done in the past he just considers what is your what, where are you at now what is your mood now तो भगवान ये ध्यान नहीं देते कि हमने पूर्व में क्या किया है भगवान ये देखते हैं कि हमारा अभी चेतना कैसा है सो श्रील प्रभु पद इन दर्पुर ऑल्सो रिफर्स टू अ फेमस वेर्स स्पोकन बाय सुख देव गोस्वामी श्रील प्रभु पद जी आज के इस प्रकोट में श्रील सुख देव गोस्वामी द्वारा बोला गया एक प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं सुख देव गोस्वामी इन सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम He had been asked to describe the process of creation. Maharaj Parikshit wanted to hear about how the Lord creates this material world. So we see that Maharaj Parikshit wanted to hear that how the Lord creates this material world. So we see that Maharaj Parikshit wanted to hear about how the Lord creates this material world. दूसरे स्कंद में शिला सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है सो सुखदेव गोस्वामी बिगैन बिफोर डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ही फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर्ड प्रेयर्स ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड तो शिला सुखदेव गोस्वामी इस सृष्टि की रचना के को समझाने से पहले परम भगवान के को प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं सो वन ऑफ हिज प्रेयर्स is mentioned there in the purport where all the different races of the sinful people are mentioned to unki ek prarthana yahan par purport mein shila prabhu pa ji batate hain jisme kai sare tarah ke logo ka varnan kiya gaya hai kerita hunandra pulinda pukasha apira shumba yavana kasha daya yanje chapapa yadapashraya shraya Sujanti Tasmai Prabha Vishnu Ve Namaha. It's a very important, very significant verse spoken by Sukadev Goswami. So, ये शिला सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा बोला गया बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष श्लोक है. So the verse begins first of all, Kirita. Kirita, Prabhupada explains this is the African people. तो श्लोक शुरू होता है किरीता से किरीत जो है वो अफ्रीकी लोगों को कहा गया है एंड देन किरीता हुनांड्रा द हंस दिस इज अ यूरोपियन पीपल जो हुनांड है वो यूरोपी लोगों के लिए कहा गया है देन पुलिंडा पुकिशा अबीरा यू गॉट द ग्रीक्स द टर्क्स You've got many different parts of the world, different races in different parts of the world. So, जो पुलक और पुलिंद और अभीरा ये क्रीक लोगों के लिए और कई देश दुनिया के कई सारे देशों के लोगों के लिए कहा गया. And the, at the end, you've got Kasha. Kasha, Kasha Desh means China. और आखिरी में Kasha देश बोला गया है जिसका मतलब है China. So. Sukadeva Goswami says, "They're all sinful races. They're addicted to sinful acts." So Shila Sukadev Goswami says that these are all sinful beings. They live all sinful lives. But they can all be delivered 
by the mercy of the devotee of the Lord. Because the devotee will engage them in the service of the Lord. So that is the, the, the qualification to get freed from the material world. One has to become, one has to be willing to do service. So these 16,100 queens who Lord Krishna accepted as his wives, they were all of that mood that they, they wanted to be engaged in the service of Lord Krishna. And Lord Krishna was living with them and he was enjoying playing the part of a, of a henpecked husband. And he would follow his wives around and be watching, looking at them and talking to them. And these ladies who had all become the wives of Lord Krishna, they had the mode of being made servants. They were not thinking, oh, I've got Krishna under my control. He loves me. He's so attracted to me. He'll do whatever I want. But rather they were all thinking themselves to be the servants, maid servants in the home of Lord Krishna. And every day they would be cleaning. Although there was no dust in their palace, their palaces were spotlessly clean. But every day they would engage themselves in cleaning the palace. So they had that mood of being a menial, of being a, a, a common servant, a maid servant on the service of Krishna. They were not thinking, I'm the queen, I'm, I'm now I'm in charge. They were not thinking to compete with the other queens. Because Lord Krishna expanded himself to be with each and every queen. Just like during Rasalila, Lord Krishna was dancing with the gopis and each gopi thought, Krishna is with me. And the same way the queens of Dwarka are thinking, Krishna is with me, Krishna is my husband. So in this way they were in joy, they were in great bliss just being in the company of Lord Krishna. So Lord Krishna was enjoying this Leela of being a husband to his wives. And the, the husband likes to always think how to keep the wife happy and how to please her. So it happened that Narada Muni had brought a parajata flower and presented it to Queen Rukmini. 
और उन्होंने वो रुक्मणी माता को दिया एंड दिस पारिजात ऑफ फ्लावर केम फ्रॉम द हेवनली प्लैनेट्स एंड इट हैड अ वेरी पावरफुल फ्रेग्रेंस और ये पारिजात का जो फूल है ये स्वर्ग लोक से आया और इसका बहुत ही सुंदर खुशबू था देयर वाज नो फ्लावर ऑन दिस प्लैनेट व्हिच कुड कंपेयर टू दैट फ्लावर व्हिच हैड कम फ्रॉम द हेवनली प्लैनेट्स तो वो जो फूल आया था स्वर्ग से उसके तुलना का यहां पे कोई फूल नहीं था पृथ्वी पर You know, you get flowers just like one devotee came from America. He came here to India, and they gave him a flower garland, and he said, "Oh, this garland is so different from the garlands in America." जैसे कि एक बार एक अमेरिकी वक्त भारत में आए थे और उनको जब एक माला पहनाया गया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने कहा कि अरे ये माला तो बहुत अलग है जैसा हम वहाँ पे पहनते हैं। He said here the flowers all have fragrance. He said in America they give you garlands they have no smell. बोला कि ये जो फूल हैं ये सब बड़े सुगंधित हैं अमेरिका में जो माला पहनाते हैं उसमें कोई कुछ भी नहीं होती। Shri Prabhu said. If, if when we offer flowers to the deity they should have some fragrance shila prabhupada ji kehte hain ki agar hum bhagwan ke shri vigrah ko kuch pushp arpit karte hain to wo khushboo wale hone chahiye he said if you have flowers which have no fragrance he said it's like a man who may be good looking but he has bad qualities to prabhupada ji kehte the ki agar aap aise phool de rahe ho jisme khushboo nahi hai तो वो ऐसे ही है कि जैसे एक आदमी बहुत अच्छा दिखता है लेकिन उसके उसके अंदर भी अच्छे गुण नहीं है He may be very nice, tall, strong, handsome, but he's a drunkard and he's a womanizer. He has no good qualities. तो हो सकता है बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर दिखता हो लेकिन हो सकता है वो स्त्री होगी और उनके अंदर कोई अच्छे गुण ना हो So it's like a flower with no fragrance. तो वो उस तरह से है जैसे कि एक फूल जिसमें कोई खुशबू नहीं है So Narada Muni had brought this wonderful flower, Parijata flower, from heaven and gave it to Rukmini. So Narada Muni, जो है इस तरह से एक बहुत ही सुंदर पारिजात फूल लाए थे और उन्हें रुक्मिनी जी को दिया. And Rukmini is the principal queen of Lord Krishna, but Satya Bama is like number two, and she's always competing, trying to get more attention than Rukmini. So. वो भगवान की प्रमुख रानी है और सत्य मामा जैसे नंबर नंबर दो पर आती हैं और वो हमेशा उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलता है यू नो दैट काइंड ऑफ मूड इज समटाइम्स देयर दैट यू नो इफ अ मैन हैज अ फ्यू मोर देन वन वाइफ देन द वाइफ्स मे कंपीट विद ईच अदर टू बिकम द फेवरेट वाइफ तो ऐसा देखा जाता है कि अगर एक पति की कई पत्नियां हो तो वो पत्नियां आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि वो ज्यादा उस पति के नजदीक पहुंच पाए मीनो महाराज उतनपद वॉज अ फादर ऑफ ध्रुव महाराज एंड महाराज उतनपद टू वाइफ सुरुचि एंड सुनीति वर बोथ हिज वाइफ तो हमने हम जानते हैं महाराज उत्तानापद जो कि ध्रुव के पिता थे तो उनकी दो पत्नियां थी सुरुचि और सुनीति So Dhruva Maharaj was born from the womb of Sun Suniti. Or Dhruva Maharaj, who was Suniti, came from the womb of Sunniti. But Suniti was the older wife, so she was not so much appreciated. The younger wife was more appreciated by the king. So Suniti, who was a big wife, and Suruchi, who was small, so Suniti did not show so much love to the Maharaj. So when Dhruva Maharaj tried to get onto his father, climbed onto his father's lap, his stepmother said, "You get down from there. You're not born from my womb. You have no right to sit there." So when Dhruva Maharaj was trying to sit on his father's lap, his stepmother said, "You get down from there. You have no right to sit there." So when Dhruva Maharaj was trying to sit on his father's lap, his stepmother said, "You get down from there. You have no right to sit there." So when Dhruva Maharaj was trying to sit on his father's lap, his stepmother said, So Dhruva Maharaj had the Shatriya spirit, and it very much disturbed him. He became very, he was angry and crying, and he went to his mother to tell him, tell his mother what had happened. So Dhruva Maharaj का बहुत शत्रिय विचार था, और वो बहुत इस इस घटना से बहुत दुखी हुए और रोने लगे और उतरते अपनी माता के पास गए. But his mother said, "What can I do? I am not the favorite queen of your father." 
उनकी माता ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ मैं आपके पिता की and that led to Dhruva Maharaj going to the forest and doing tapasya and meeting God. And similarly in Ramayan, Maharaj Dasarath, Maharaj Dasarath had three wives, right? Kaikei, Sumitra, and uh, Goshawya, of course. Goshawya, the oldest. So Kaikei was the youngest wife, and she was you know, naturally again the king is more attracted to the younger wife. So in this way, we hear in Ramayana that the king of Maharaj Dasharath had three wives: Kaikei, and Kaikei, and Kaushalya, and Sumitra. In which Kaikei was the youngest wife, and the youngest we see the youngest wife is the most popular with the king. So when when the, when the king has more than one wife, then there's there'll be politics between the wives. <laughs> so Lord Krishna had sixteen thousand one hundred and eight wives. <laughs> eight were principal queens. <laughs> and of the eight, there were two principal. Queens Rukmini and Satyabama. So Sat Rukmini had this parajata flower. Satyabama was envious. That why he gave the flower to her? Why didn't he give it to me? So it happened that after. But then happened that Lord Krishna went to fight Bomashura. So at that time he took Satyabama with him. And there were two reasons for this. One reason was that uh, in order to kill Bomasura, Satyabama had to be there to give permission. Because Boma was born from the earth, so he had the blessing that without the permission of his mother, he would not be killed. So Prithvi, the earth, she was actually the expansion of Satyabhama. So it came to battle. Such a, uh, the demon Bhoma was fighting Lord Krishna, and Satyabhama told Krishna, kill him quick. So the Prithvi is Satyabhama ka vistar hai. Or jab Bhagwan or Satyabhama ke saat wahan par aaye, yudh shuru hua, to Satyabhama ne Bhagwan ko bula, maro isko, jaldi. And so then, after Bomasura was killed, then the mother of Bomasura came with all the things which Bomasura had stolen, like the earrings from Aditi. And so Lord Krishna wants to return the earrings, he, he went to heaven. And he took Satyabhama with him. They went up to the heavenly planets and they returned the earrings to Aditi. But Lord Krishna had another purpose also in going there and taking Satyabhama, that he wants to give her parajata, not a flower, but a tree. So he knows that Satyabhama was a bit jealous that Rukmini had the Parajata flower, but Krishna is thinking that I won't give her just a flower, I will give her a whole tree. Remember, Satyabhama was the daughter of Satrajit, and Satrajit was the one who was worshipping the sun god and who had that Shaimantaka jewel producing gold every day. So Satyabhama, who was the 
सत्रजीत की पुत्री थी और उनके सत्रजीत वो थे जिनके पास वो मणि था दिव्य मणि और उनके पास जिससे कि बहुत सारा सोना निकलता था And so Satya Bhama has a little bit that materialistic nature, like her father. So Satya Bhama ka apne pita ki tarre thoda bhotik swabhav tha. So Lord Krishna wants to keep her happy. When they went to heaven, he gave her a parajata tree. Take a whole tree. We'll take it back to Dwarka with us. So Bhagwan chaate the Satya Bhama ko khush karna. So unhone ne kaha ki ye lo pura pair lo aur jab hum But when they took the Parajata tree, then Indra's wife complained, and Indra's wife said, "Hey, they're taking the Parajata tree. This is the property of the demigods. It should stay in heaven." So, when they took the Parajata tree, then Indra's wife complained, and Indra's wife said, "Hey, they're taking the Parajata tree. This is the property of the demigods. It should stay in heaven." So, when they took the Parajata tree, then Indra's wife complained, and Indra's wife said, "Hey, they're taking the Parajata tree. This is the property of the demigods. It should stay in heaven." And so Indra also he listens to Sachi Devi, his wife, and oh my wife, oh, and so he began to fight with Krishna. Or Indra ja apni apni pati apni patni ki baat sunkar wo Bhagwan se yudh karne gaye. And there was a great battle, but of course Krishna defeated the demigods. Wo ek khub yudh hua, lekin Bhagwan ne devtaon ko parast kar diya. But try to understand the the mentality of the demigods. Lord Krishna had gone to the heavenly planets to return the earrings to Aditi. So, देखो ये देव देवताओं का कैसा मति है भगवान वहाँ गए थे Aditi के कुंडल लौटाने के लिए. Actually, Lord Krishna did this because Indra had come to Dwarka to tell Lord Krishna about this demon Bomasura and beg Lord Krishna to help him. So, वास्तविकता में इससे पहले इंद्र जो है वो भगवान के पास गए थे द्वारका में और उनको प्रार्थना करने गए थे कि बोमासुर का कुछ करिए सो लॉर्ड कृष्णा हैड गॉन देयर एंड फॉट बोमासुर अ किल्ड हिम गॉट एवरीथिंग फ्रीड द प्रिंसेसेस एंड देन ही इज आल्सो टेकिंग द इयररिंग्स बैक टू अदिति तो भगवान वहां गए थे विशेष रूप से बोमासुर का वध करने और सारी जो राजकुमारियां थी उनको छुड़ाने के लिए और फिर उसके बाद कुंडल लौटाने गए थे अदिति के पास लॉर्ड कृष्ण जस्ट टेकिंग वन ट्री फ्रॉम द हेवनली प्लैनेट्स और भगवान बस एक पेड़ ही तो ले रहे थे स्वर्ग से बट द डेमी गॉड्स आर फाइटिंग नो यू कैन टेक दिस ट्री दिस बिलोंग्स हियर इट हैज टू स्टे हियर और जो देवता लोग थे वो युद्ध कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पेड़ यहीं का है इसको यहीं रहना होगा They did not understand that Dwarka is not any ordinary place, but it's non-different from the spiritual world. वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि द्वारका जो है आध्यात्मिक जगत से अपने में है. So Lord Krishna defeated Indra and the other demigods who were fighting him, and he brought the Parijata tree down to Dwarka and planted it in the garden of Satya Bhama. So Bhagwan ne. इंद्र और उनके संगीगण देवताओं को परास्त किया उस पेड़ को वहां से लाए और सत्य भामा जी के बगीचे में उसको लगा दिया एंड इट्स सेड इवन द ड्रोन्स बीज यूज्ड टू कम डाउन फ्रॉम द हेवनली प्लैनेट इन सर्च ऑफ दैट फ्रेग्रेंस द पोलन व्हिच केम फ्रॉम द पारिजाता फ्लावर और वो पेड़ का जो खुशबू था इतना विशेष था कि स्वर्ग लोक से भी भवरे आते थे वहां से उसका खुशबू लेने इट वाज सो फ्रेग्रेंट So Lord Krishna thought, now I have given such a bama tree. What will happen with Rukmini? So Bhagwan, I have thought that if I have given such a bama tree, then what will happen with Rukmini? But Rukmini is a, a different. She's she's a different lady. She's not quite in the same mood as such a bama. She didn't say anything. But Rukmini, who is a very अलग है वो सत्य भामा की जय जी की तरह के विचार के नहीं थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लॉर्ड कृष्णा वुड एंजॉय मेकिंग जोक्स विद हिज वाइफ एंड ही वुड एंजॉय समटाइम्स टू सी देम गेट एंग्री 
तो भगवान अपने पत्नियों के साथ कुछ मजाक करते थे और वो मजा आता था उनको जब वो लोग वो क्रोधित होती थी तो Prabhupada actually writes in the Krishna book that it's the pleasure of household life and family life when the husband and wife will have their quarrel with each other. Sushila Prabhupada ji, Krishna book me likhte hain ki jab pati patni to ye ki ki grihast jivan ka anand yehi hai jab pati patni ladte hain. So Lord Krishna was thinking how to make Rukmini angry. तो भगवान ये विचार कर रहे थे कि रुक्मिणी को कैसे गुस्सा दिलाया जाए सो ही गिवन सच अ बाम ऑफ द ट्री बट रुक्मिणी इज नॉट शी डज नॉट माइंड शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग उन्होंने सत्य वहां को पूरा पेड़ दे दिया लेकिन रुक्मिणी कुछ कह ही नहीं रही है सो देन लॉर्ड कृष्ण स्टार्ट्स टेलिंग हर यू नो आई थिंक आई थिंक वी शुडन्ट हैव बीन मैरिड He says he think Lord Krishna said there were so many other kings wanted to marry you you know that Sishupal he was ready to marry you I you should have married him I don't know I shouldn't have I shouldn't have kidnapped you at the time of your marriage. तो एक दिन भगवान रुक्मिणी को कहते हैं कि रुक्मिणी ये हमारा विवाह नहीं होना चाहिए था और तुम्हें तुम्हारे पास इतने सारे और दूसरे विकल्प थे शिशुपाल थे बहुत लोग आपसे शादी करना चाहते थे मेरे को आपको किडनैप नहीं करना चाहिए था गलती किया एंड लॉर्ड कृष्ण टेल्स रुक्मिणी व्हाट दिस टाइम रुक्मिणी एंड कृष्ण आर ऑलरेडी ग्रैंड पेरेंट्स ये ये उस समय की बात है जब रुक्मिणी और कृष्ण वो दादी दादा बन चुके हैं मींस द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी ग्रोन अप दे हैव आल्सो मैरिड एंड गॉट चिल्ड्रन यानी कि उनके बच्चे हैं बच्चों के बच्चे भी हैं बट स्टिल कृष्ण इज जोकिंग लाइक दिस विद रुक्मिणी एंड ही टेल्स हर यू नो आई एम ओनली अ काउ हर बॉय आई एम नॉट आई एम रियली नॉट वेरी क्वालिफाइड टू बी योर व्हाट your husband and you're the prince you're the daughter of a king and i'm just from a a vaishya family we just take care of cows i'm not really worthy i'm not really fit to be your husband to par bhagwan krishna unko bolne lage are main to bas ek wala hu main aapke pati banne ke yogya nahi hu aap to ek raja ki putri hain aur main बिल्कुल योग्य नहीं हूँ आप आपके पति बनने के लिए सो आई थिंक बेटर यू गो यू कैन मैरी वन ऑफ दिस अदर किंग तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप किसी और राजा से शादी कर लो सो व्हेन कृष्ण बिगिन्स टू स्पीक लाइक दिस विद रुक्मिणी देन रुक्मिणी फेंट्स शी फेल डाउन ऑन द ग्राउंड अनकॉन्शियस तो ऐसे जब भगवान रुक्मिणी जी को कहने लगे तो रुक्मिणी जी जब बेहोश हो गई और बेहोश होकर गिर गई शी टूक लॉर्ड कृष्णस वर्ड्स सो सीरियसली the the thought of being separate from krishna she just became unconscious to unhone bhagwan ke shabdo ko bahut seriously le liya aur itna bhagwan se virah ka keval vichar usse wo itna dukhi ho gayi so lord krishna then pick of course he gets picks her up and comforts her and says, no it's all right i'm only joking you know don't don't take me so seriously to fir bhagwan ne unko uthaya unko thoda ध्यान रखा उनका उनको बोला नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था मेरी बातों को इतना सीरियस मत लो बट देन रुक्मिणी बिगन टू स्पीक एंड से एक्चुअली इट्स ट्रू व्हाट एवर यू से इज एक्चुअली ट्रू दैट यू आर द सुप्रीम लॉर्ड यू आर द लॉर्ड ऑफ एंड एंड दीस अदर किंग्स हु आर दे दे आर सिंपली ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज इन मटेरियल बॉडीज विद बियर्ड्स एंड मस्टाशेस ही सेड देयर देयर they're just servants of the senses but you are the master of the senses to lekin rukmini devi us samay boli ki aap krishna jo bhi keh rahe hain wo sach hai aap param bhagwan hain aur aapki tulna mein ye log kon hain ye log daadi mooch wale hain aur ye is bhautik jagat ke patit jeevatmay hain indriyon ke das hain and you say you are poor you say you have nothing you don't have anything and said actually it's true you every I, everything is yours so you don't have to have anything because it all it, it's all yours anyway aur krishna aapne kaha ki aap nirdhan hai aapke paas kuch bhi nahi hai to ye bhi sahi hai kyunki sab kuch aap hi ka hai isliye aapko kuch rakhne ki zarurat bhi nahi hai but everyone else is trying to acquire they're all trying to get more they they think i don't have enough i need to get more i need more money i need more fame i need more power 
तो लेकिन बाकी सारे लोग जो है वो हमेशा और ज्यादा धन और ज्यादा ख्याति को और और ज्यादा शक्ति को अर्जित करने का के लिए कोशिश करते रहते हैं बट रुख मीनी सज कृष्ण यू डोंट नीड टू गेट बिकॉज यू आर एवरीथिंग इज ऑलरेडी यूअर्स तो वो कृष्ण को कहते हैं कि आपको कुछ भी इसमें से पाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ आपका ही है सो इन दिस वे रुख मीनी रिवील्ड हर स्पिरिचुअल पोजीशन हाउ शी इज फुली enlightened and she has perfect devotion for lord krishna to is tarah se rukmani jo hai bhagwan ka gungan karte hain aur kaise wo and how he is wo unke shreshth pati hain yeah so lord krishna was enjoying joking like this with his wife but sometimes the wives were even more more uh, in life they would e- explain more they'd show their their superior position to lord krishna their how they're fully enlightened souls to kai bar bhagwan apni patniyon ke sath mazak bhi karte the lekin unke kai aisi ghatnaon se bhi pata chalta hai ki unki patniyan jo kis tarah se wo bahut hi uch star ki mahilaen hain wo bhagwan se bhi zyada So Lord Krishna was performing this leela in Dwarka as a householder. He appeared just like an ordinary householder, but he is the supreme Lord. So Bhagwan, when Dwarka was doing his leela in Dwarka, and he was a husband in the form of a wife, it seemed that he was just like an ordinary householder. But he is the supreme Lord. So Bhagwan, when Dwarka was doing his leela in Dwarka, and he was a husband in the form of a wife, it seemed that he was just like an ordinary playing like an ordinary person and other times he has to reveal himself as the supreme lord to kai bar bhagwan jo ek sadharan vyakti ki tarah vyavhar kar rahe aur kabhi kabhi bhagwan pata batate hain ki wo param bhagwan hai you know he is there with his wives narada muni went to visit lord krishna in his different palaces and he saw everywhere he went lord krishna is doing something different with each of his different wives तो नारद मुनि जब भगवान से अलग अलग महलों में मिलने गए तो देखा कि हर एक महल में भगवान अपनी पत्नियों के साथ कुछ अलग अलग बात व्यवहार कर रहे हैं गो टू वन पैलेस कृष्ण प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन दैलेस यू गो टू अनदर पैलेस यू सी कृष्ण टॉकिंग विद इज वाइफ एंड अनदर पैलेस कृष्ण टेकिंग रेस्ट एंड अनदर पैलेस कृष्ण इज ईटिंग इज फूड तो हर एक महल में जब नारद मुनि जाते थे तो देखते थे कि किसी महल में कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं किसी किसी महल में अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कहीं पे विश्राम कर रहे हैं और किसी महल में भोजन कर रहे हैं अग्रिक योगी कैन एक्सपैंड अप नाइन टाइम्स बट इच ऑफ द एक्सपेंशन डू द सेम थिंग एक महान योगी अपने आप को नौ तरीके से विस्तारित कर सकता है लेकिन वो सब में फिर एक ही कार्य करता है जस्ट लाइक इन अ मिरर यू सी मिरर रिफ्लेक्शन सो नाइन एक्सपेंशन बट दे ऑल मूविंग द सेम वे जैसे कि आप शीशे में देखते हैं अगर शीशे में आपके नौ प्रतिबिंब दिख रहे हैं तो आप जैसे ही लोग वो सब वैसे ही लेंगे बट लॉर्ड कृष्ण एक्सपेंस हिमसेल्फ सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड टाइम्स एंड ईच ऑफ इट्स फॉर्म्स इज परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज लेकिन भगवान आप अपने आप को सोलह हजार एक सौ रूपों में विस्तरित करते हैं और हर एक रूप में भगवान कुछ अलग ही अपना कार्य कर रहे हैं एंड ईच एंड एवरी फॉर्म इज लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ और उसमें से हर एक रूप जो है वो परम भगवान कृष्ण ही हैं। ओरिजिनल स्वयं भगवान तो वो जो सबसे पुरातन भगवान हैं। सो वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण तो साधारण लोगों के लिए भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है इफ वी डोंट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक टीचिंग्स ऑफ Uh, spirituality if you have not understood the bhagavad gita then if you go try to understand the past times of lord krishna will be very difficult to so, agar aapne bhagavad gita ka jo siddhant ke roop mein usko nahi samjha hai to bada mushkil hoga ki bhagwan ki leelaon ko samajh pana so we have to hear from the beginning isliye hame shuruaat se shravan karne ki zarurat hai if you try to study advanced maths and you never studied basic maths 
then you won't, you won't be able to study advanced maths. अगर आपने बेसिक मैथ्स को नहीं पढ़ा तो उच्च स्तरीय मैथ्स को समझना कितना मुश्किल होगा the same way we have to understand the prime the basic spirit, who we are who am i understand ourselves as souls then understand that lord krishna is the swayam bhagwan and he has a spiritual body his body is not material to hame ye is basic adhyatmik gyan ko janna hoga ki main kaun hu main jeevatma hu aur param bhagwan ka jo sharir hai wo divya hai bhautik nahi hai and then we understand how the lord creates this material manifestation aur fir hum ye samajhna chahiye ki bhagwan kaise is pure srishti ka rachna karte hain how he expands himself as vishnu and from vishnu then the creation comes about kaise wo apne aap ko vishnu ke roop mein vistarit karte hain aur wahan se fir sara srishti ka rachna hota hai but if we don't know these things and you hear krishna leela we hear rasa leela we hear about krishna with his queens we will be confused it will be difficult to understand lekin agar hame ye sab nahi pata aur agar hum krishna ki leelaon ko sunenge krishna ki ras leela ko sunenge to hamare liye bahut mushkil hoga samajhne ke liye so we see sometimes people trying to imitate lord krishna और हम देखते हैं कि कई बार लोग भगवान की नकल करने की कोशिश करते हैं वट वी शुड बी डूइंग इज फॉलोइंग इन द एग्जाम्पल और हमें करना क्या चाहिए कि उनका शिक्षा के हिसाब से चलना चाहिए नॉट दैट वी हैव टू मैरी सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड वाइफ ऐसा नहीं है कि हमें सोलह हजार एक सौ रानियों से विवाह करना चाहिए बट यू कैन गेट मैरिड एंड हैव वन वाइफ एंड लिव एज अ गुड हाउस होल्डर लेकिन आप एक पत्नी से विवाह कर सकते हैं और अच्छे पति के रूप में रह सकते हैं सो दैट इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स। तो ये होता है उनके uh, उनका अनुकरण करना ओके एनी क्वेश्चन कोई प्रश्न महाराज प्रभु जी से one takes to krishna consciousness all his previous sinful reactions they they are finished but then we see uh, there are many devotees who are practicing including myself but we see them distressed so all the kunti maharani says distress position is good for bhakti but they are not able to see that they are not able to see that distress is good for bhakti yeah. and why they are distressed if the sinful reactions are over Well, just because sinful reactions are over doesn't mean there won't be distress. Maharaj keh rahe ki bas isliye ki jo aapka paap kare khatam ho gaya iska matlab nahi ki dukh nahi aayega. Distress is there so that we don't get too much attached to this material world. To dukh isliye diya jata hai ki hum is bhautik jagat se zyada aasakt na ho jaye. Pure devotees also experience different um miseries in the material world bhagwan ke shuddh bhakto ko bhi is bhautik jagat mein kai kathinaiyon ko sehna padta hai we see the pandavas suffered a lot hame dekha pandavon ne kitna sehn kar hari hari das thakur was beaten in 22 market places hari das thakur ji ko 22 bazaron mein mara gaya prahlad maharaj was tortured in so many different ways prahlad maharaj ko itni tarah se kasht pahunchaya gaya so they were all great devotees but they were put through many difficulties so ye sare bhagwan ke mahan bhakt the lekin inke jeevan mein bahut kathinaiyan aayi so just because you're a pure devotee don't think you won't have to suffer isliye bas ki aap bhakti kar rahe hain ye mat sochiye ki aapko dukh nahi jhelna padega so there will be difficulties because the material world that is the nature of this material world यहां पे कठिनाई होगा ही क्योंकि ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है बट द डिफरेंस इज द प्योर डिवोटीज कैन टॉलरेट द डिफिकल्टीज लेकिन फर्क ये है कि जो शुद्ध भक्त हैं 
वो इन कठिनाइयों को सहन कर पाते हैं नंद किंग गो ऑन विद कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्पाइट सो मेनी डिफिकल्टीज और वो अपनी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं ये सारे कष्टों के बावजूद सो दैट्स अ डिफरेंस ये ये फर्क है दोनों में नॉट दैट बिकॉज़ प्योर डिवोटी यू डोंट सफर प्योर डिवोटीज आल्सो बोथ सफर बट दे कैन टॉलरेट इट एंड स्टे कृष्ण कॉन्शियस तो शुद्ध भक्त जो है उनको भी ये सब कष्टों को सहना पड़ता है लेकिन वो उसको सहन कर लेते हैं अपनी भक्ति को आगे करते रहते हैं यस मैन जी प्रश्न है कि सहनशीलता कैसे बढ़ाएं हाउ टू इंक्रीज आर टॉलरेंस वेल uh by chanting the holy name constant chanting of the holy name will help to make us more tolerant so maharaj keh rahe hain ki hari naam ka nirantar jap usse hum sahanshil banenge lord chaitanya told us in the shikshastikam we have to be tolerant like the tree so we do have to have tolerance yes tolerance like a tree It, of course that's very high level of tolerance but <laughs> that's what lord chaitanya is telling us we should be tolerant like the tree and he tells us chant the holy name constantly so shri chaitanya mahaprabhu hame ek ped ki tarah sahanshil banne ka sujhav dete hain ye bahut mushkil hai lekin shri chaitanya mahaprabhu hame aisa shiksha dete hain aur ye hoga bhagwan ke nirantar hari naam ke jap se we have to be tolerant just like winter comes it's very cold summer comes very hot we have to to we tolerate these things to hame sahan karne ki aadat dalni hogi jaise ki bahut sardi hota hai to hum usko sahan karte hain bahut garmi hota hai to usko hum sahan karte hain in the same way happiness and distress they also come and we have to tolerate isi tarah se sukh aur dukh दोनों आते हैं और हमें आध्यात्मिक ज्ञान को भी विकसित करना चाहिए वो भी हमें मदद करेगा सहनशील होने के बिकॉज एक्चुअली द डिफिकल्टीज आर देयर इन द माइंड क्योंकि जो असली दिक्कत है वो मन में है यू यू वी से हाउ टू टॉलरेट वेल for somebody else they don't even think about it and somebody else thinking oh it's so difficult oh how to tolerate but if other people they're out they no nobody is getting upset about it no not just only one person is getting oh so i can't tolerate everyone else is tolerating so maharaj kare ki dik zyada tar dikkat sari man ki hai usi sthiti mein sab log khush hain सब लेकिन आपका मन कह रहा है कि अरे अरे मैं नहीं सहन कर सकता इस स्थिति को मैं नहीं कर सकता बाकी सब लोग उसको बाकी को पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ दुख है ओह दिस दिल्ली इज सो कोल्ड इन द विंटर आई कैन टॉलरेट इट ओ ये दिल्ली इतना ठंडा हो जाता है सर्दी में मैं नहीं यहां पे रह सकता देयर इज 10 मिलियन पीपल इन दिल्ली दे आर ऑल टॉलरेटिंग बट यू कैन टॉलरेट दिल्ली में 100 लाख लोग रहते हैं वो सारे सहन कर रहे हैं और आप कह रहे हो मैं नहीं कर सकता Uh, so it's like that you know we say i how to tolerate it's the mind the problem is the mind that you're thinking oh this is not good or oh, this is shouldn't be like this we have to adjust the mind so ye sara man ka khel hai aapka man jo hai usko keh raha hai ki nahi nahi ye bahut mushkil hai main isme adjust nahi kar sakta man how to adjust think of krishna fix the mind on krishna chant the holy name engage in devotional service to apne man ko jo hai bhagwan par kendrit kijiye bhagwan ke dipe naam ka jap kijiye aur bhagwan ki prem mai seva mein lagiye and then you that way you forget nothing to tolerate tab aapko fir aisa lagega ki kuch hai nahi jisko mujhe sahan karna and it's just the illusion in the mind that i can't tolerate oh i can it's it's the mind you have to just control the mind so ye bas man ke star pe ye ek bhi bhram hai ki are main isko nahi sahan kar sakta aapko apne man ko niyantrit karna hoga 
So we are training devotees to conquer the mind by chanting Hare Krishna. So we are training devotees to conquer the mind by chanting Hare Krishna. So we are training devotees to conquer the mind by chanting Hare Krishna. So the more we concentrate on chanting Hare Krishna, then the mind will become controlled and you will be able to tolerate. Hare Krishna Mahamantra ke jab mein kitna hum usme dhyan dete hain, to man jo hai fir humara But when you chant, don't listen to the mind. Listen to the mantra. Yes, Maharaji. So Maharaj, uh, uh, so we have heard that in spiritual world there is no envy, but uh, uh, today we heard that when Rukmini was given that flower, Satyavama became so envy, envious. So how is it? Well, we don't actually know that she became so envious, but Lord Krishna understood, you know, that she may be feeling, you know, that a little jealous of Rukmini. Lord Krishna. Did his own introspection, and he was considering that Rukmini got this flower. I'm sure Satya Bama must be thinking something, so I I should make arrangements to keep her happy. So, ये ऐसा समझ ना यार तो हमारा समझ ये नहीं है कि रुक कि सत्य भामा जो है वो इर्शालू हो गई यहाँ पर ज़्यादा समझ ऐसा है कि भगवान ने देखा कि क्योंकि रुकमणी को वो फूल मिला था उनको लगा कि सत्य भामा क्या सोचती होंगी उनको कैसे खुश किया जाए ये था बात सो समटाइम्स दिस सिचुएशंस आर अरेंज्ड जस्ट टू गिव प्लेजर टू लॉर्ड कृष्णा कई बार ऐसी स्थितियों को आती हैं बनाया जाता है ताकि भगवान को प्रसन्नता देने के लिए द सच अ भामा बीइंग अ लिटिल जेलस Room. It's giving pleasure to Krishna. Krishna is able to go there and get a parajata tree from heaven and give it to such a Bama. This is the pleasure of being the husband. He's pleasing his wife. So, ये जो सारा परिस्थिति इसलिए किया गया भगवान को संतुष्टि देने के लिए तो भगवान को तो अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सत्य मामा ईर्षा हो हो रही है और मैं उसके लिए पेड़ लेके आ रहा हूँ और फिर पेड़ लाके देऊँगा तो सत्य मामा उससे खुश होंगे. Husband has a wife. He wants to please her, keep her happy, and Krishna is able to do that. Then that's his enjoyment. So, pati ka kaam hai patni ko khush rakna, aur agar Bhagwan Satya Bhama ko khush rak paare, to isme Bhagwan ko anand aa raha hai. Yes. Any other questions, Prabhu? Dina Bandhu. Yeah. Dina means fallen. Bandhu means friend. Dina Bandhu. Hey Krishna Karana Sindhu. Dina Bandhu Jagatpate. Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Nama. Right? We're saying every day. Dina Bandhu, the friend of the fallen. Lord Krishna is the friend of the fallen. तो महाराज आपने तीन बंधु शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसका क्या मतलब है तो महाराज कह रहे तीन मतलब पतित और फ्रेंड मतलब मित्र तो कृष्णा जो है वो सभी पतितों के भी मित्र हैं इसलिए उनका नाम है तीन बंधु सो डिवोटी थिंक्स आई एम वेरी फॉलन इसलिए भक्त हमेशा यही सोचते हैं कि बहुत पतित हैं आई एम इन इन चैतन्य चरितमृता यू कैन रीड हाउ कृष्णा दस कविराज डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ आप चेतना चेतना में तो हमें पढ़ सकते हो कि कृष्णा स्तविराज गोस्वामी अपने आप को किस तरह से अपने बारे में कहते हैं। से जगाई में दाय है ते मुनिशे पपिस्ता पुरुषे रखिता है ते मुनिशे लगिस्ता। He said, I am more sinful than जगाई and मधाई। वो कहते हैं कि मैं जगाई मधाई से भी ज़्यादा पापी हूँ। I am lower than a worm in stool। मैं मल में जो कीड़ा है उससे भी ज़्यादा प Anybody who hears my name, they lose their pious activities. 
अगर मेरा कोई नाम भी सुनेगा तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाए एंड इफ एनी बडी चैंस माई नेम दे बिकम सिंपल पर अगर कोई मेरे नामों का जाप करे तो वो पाप में ही हो जाएगा Only the mercy of Lord Nityananda could deliver such a fallen soul. Kevala Nityanand Prabhu ki kripa aise patit jeev ke par ka udhar kar sakte hain. And so, like this, a devotee devotees always think of themselves as very fallen. So, is tarah se bhakt apne aap ko bahut patit samajhte hain hamesha. And you can see when we sing Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora More. दयालु हेतु तव प्रभु नापा When we sing these songs, we're praying like that. When we sing these songs, we're praying like that. When we sing these songs, we're praying like that. But I'm very fallen. Please save me first. I'm very fallen. 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 And our is, uh, from us or they are from us or they are satisfied from us, they are. So, the the question is that when we are doing our duties and doing our duties, we know how our guru and all the acharya are from us. So, if, if the devotees are pleased with you, then they must be satisfied with your service. So, if the devotees are pleased with you, then they must be satisfied with your सब लोग आपसे खुश हैं इफ 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 यू आर हैविंग नाइस रिलेशनशिप विद द डिवोटीज दैट्स गुड इट मींस डिवोटीज आर अप्रिशिएटिंग यू दे गेट अलोंग विद डिवोटीज यू नॉट आर्ग्यूइंग यू नॉट कंप्लेनिंग नॉट फाइटिंग सो दैट्स अ गुड साइन तो अगर आपसे भक्त खुश हैं आप उन उनके साथ आराम से मिलजुल कर रह सकते हैं कोई आप उनसे तर्क वितर्क नहीं करते लड़ाई नहीं करते तो इसका मतलब ठीक है प्रभु पद यू नो मेनी डिवोटीज वुड राइट टू प्रभु पद सो समटाइम्स डिवोटीज वुड राइट एंड दे वुड राइट कंप्लेनिंग एंड दे वुड कंप्लेन प्रभु पद दिस हैपेंड प्रभु पद दे डिड दैट एंड एंड प्रभु पद वुड गेट वेरी डिसअपॉइंटेड ही सेड दिस इज अ नियोफाइट टेंडेंसी तो कई बार भक्त जो है प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिख भेजते थे और उसमें कुछ शिकायत करते थे कि प्रभुपाद जी इन्होंने ऐसा किया इन्होंने ऐसा किया तो प्रभुपाद जी उसको देख करके असंतुष्ट होते थे और देखते थे कि ये लोग बड़े अभी नौ सिक्किया है Uh, हमारा विचार है इसने ये सही नहीं किया इसको ऐसा करना चाहिए था गलतियां निकालना तो प्रभुपाद जी उसको बहुत अच्छा पसंद नहीं करते बट इफ समबडी रोट टू प्रभुपाद एंड दे से ओह इट्स सो ग्रेट एवरीथिंग इज सो गुड एंड वी आर डूइंग दिस एंड वी आर डूइंग दैट एंड द बॉडीज आर सो प्लस देन प्रभुपाद वुड फील वेरी हैप्पी थिंक ओह दिस इज वेरी नाइस लेकिन अगर कोई प्रभुपाद जी को लिखता था प्रभुपाद जी यहां पे सब बहुत अच्छा है हम बहुत खुश हैं सब बच्चों को मिलकर सेवा कर रहे हैं दूसरों में अच्छा देखना और खुद में कमियां निकालना ओके हरे कृष्णा महाराज थैंक यू महाराज माय क्वेश्चन इज महाराज की एज अ प्रीचर व्हाट थिंग्स वी शुड फोकस फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन मॉडर्न एज महाराज तो इनका प्रश्न है कि प्रचारक के रूप में आज के आधुनिक युग में क्या चीजों को महत्व देने की जरूरत है इन द मॉडर्न एज वी वांट टू फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द होली नेम 
एंड प्रसाद तो आज के इस युग में हम भगवान का हरि नाम और कृष्ण प्रसाद वितरण करने में हमें प्रयास लगाना चाहिए इफ पीपल कैन बी अट्रैक्टेड टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड इफ दे आर अट्रैक्टेड टू ईट नाइस नाइस प्रसादम दिस वेरी गुड साइन अगर लोग जो हरि नाम के कीर्तन में उनको अच्छा लग रहा है और प्रसाद पाने में अच्छा लग रहा है तो बड़े अच्छे लक्षण so those two things are very important in preaching ye prachar mein ye do cheeze bahut mahatvapurna of course if you can engage people if you can get people to do service that's also very good ha agar aap logo ko bhagwan ki seva mein laga pao ye to bahut hi acha hai we the our krishna consciousness movement is meant for engaging people in krishna service tumhara krishna bhavna mein sang लोगों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए वी सी द लेडीज मेकिंग गार्लैंड्स एवरी डे दे आर डूइंग नाइस सेवा देयर तो हम देखते हैं ये माता जी यहां रोज माला बनाते हैं लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं एंड समबडी हैज टू गो एंड कलेक्ट ऑल दीस फ्लावर्स सो दैट्स आल्सो अ लॉट ऑफ वर्क रन अराउंड लुक वेयर आर द फ्लावर्स और कोई ये फूलों को लाना जा जा के देखना कहाँ फूल है उनको तोड़ना ये भी एक बड़ा सेवा है एंड देन समबडी हैज टू गो टू मार्केट बाय द बोगा एवरीथिंग हैज टू बी कट अप एंड वॉश्ड एंड कुक्ड तो किसी को बाजार जाना पड़ेगा कुछ भोग लेके आना पड़ेगा सबको सब चीजों को धुल के उसको काटना सो वी ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ सर्विस टू बी डन तो हमेशा हमारे पास बहुत सारा सेवा है करने के लिए सो वी लुक फॉर वॉलंटियर्स तो हमें ऐसे भक्त चाहिए जो सेवा करना चाहें ट्राई टू एंगेज पीपल इन कृष्ण सर्विस और उन लोगों को भगवान की सेवा में लगाने का कोशिश करना ओके अनुभव प्रभु अनुभव प्रभु जी प्लीज अनुद हरे कृष्णा हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम थैंक यू सो मच महाराज फॉर टू डेज ब्यूटिफुल लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू uh congratulate everyone maharaj uh, we all are feeling blessed to having your constant association and we are learning so much in these days maharaj my question is about enviousness in in our krishna consciousness also when we see other devotees who are who are doing good from from uh, if i compare myself to others so many a times uh, we heard that enviousness is not not right for krishna consciousness and we 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 try to learn from them we motivate ourselves from from our seniors or other, other devotees but maharaj because of these material nature many a times that that motivation and enviousness we 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 don't want we we are not able to differentiate between that so just wanted to uh, learn from you maharaj that how to get rid of this nature of enviousness तो प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति करते हुए भी हमें काफी ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है कई बार जब दूसरा भक्त भक्ति में प्रगति कर रहा होता है या फिर उसको सीनियर भक्त उस पर कृपा करते हैं तो हमें तो हमें हम जानते हैं हम कि ये वो उसको उत्साहित प्रोत्साहित तो करने के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में ईर्षा आ जाता है तो महाराज क्या करना चाहिए Yes, you're right. Envy is not re- required, and we see in the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, "Because you're not envious of me, I'm speaking this message of Bhagavad Gita to you." So you're saying that envy should not be there. And the Bhagavad Gita is saying that Arjuna, because you're not envious of me, I'm speaking this message of Bhagavad Gita to you. So you're saying that envy should not be there. And the Bhagavad Gita is saying that Arjuna, because you're not envious of me, I'm speaking this message of Bhagavad Gita to you. But we're all envious. We're envious of each other, and we're envious of Krishna. That's why we're here in the material world. लेकिन हम सारे एक दूसरे से ईर्षा करते हैं और हम भगवान से ईर्षा करते हैं इसीलिए हम इस भौतिक जगत में हैं. श्रीमद् भागवतम begins that for those who have given up envy. तो श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही कहा है कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ईर्षा को त्याग दिया है. So how to get rid of that envy? We have to cultivate transcendental knowledge. तो ईर्षा से मुक्ति पाने के लिए हमें दिव्य ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट एवर सिचुएशन वी हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ड्यू टू आवर पास्ट कर्म तो हमें ये समझ 
समझना होगा कि भौतिक जगत में जो भी हमारा स्थिति है हमारे पूर्व कर्मों की वजह से improve our situation and the way to improve it is not by being envious but at the same time you can compete with others to hame apne aap ko aage badhana chahiye lekin us us wo dusron se irsha karke nahi usme mehnat karte so it's nice to appreciate others and then request them you know please you know you're such a nice devotee you're doing such good service for krishna can you please bless me can you please help me that i can also be a good devotee to hame iske vipreet hame unko unka gungan karna chahiye aur unko bolna chahiye aap bade acche bhakt ho aap bhagwan ka bahut seva kar rahe ho aap mujhe bhi aashirwad dijiye to ye tarika hai so like that we want to get the blessings from other devotees please help me to get rid of my bad qualities my faults help me that i can become a, a, devo a nice devotee like you to hame jo hai prarthana karna chahiye aur hame unse aashirwad mangna chahiye ki kripa karke aap mujhe aashirwad dijiye ki main apne puri cheezon se bach bach paun aur aapki tarah main bhi seva kar paun and just try to appreciate that we're fortunate we have good fortune in the fact that we have contacted krishna we've come in contact with the krishna consciousness movement so that is our good fortune to hame apne param subhagya ko ki sarana karni chahiye ki hamara kitna acha subhagya hai ki hum krishna bhavana mit sang ke mein aaye hain so instead of thinking about what you don't have think about what you do have ye sochne ki bajaye ki aapke paas kya nahi hai ये सोचिए कि आपके पास क्या है वी डू हैव अ कनेक्शन टू द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट वी हैव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सो वी हैव द मेनी थिंग्स व्हिच आर इन आवर फेवर तो हमें कृष्ण भावना में इसमें कई सारे अच्छे भक्तों का संग है तो हमारा बहुत परम सौभाग्य है but if we simply think if we just simply thinking about what we don't have we we are envious of others oh he's got more than me oh he's got something better we envy their situation lekin agar hamesha isi cheez ka baat karte rahenge ki mere paas kya nahi hai oh ho usko mere se acha mil gaya uska acha ho gaya to fir hum hamesha isi mein rahenge so we should understand all of these things as our temporary material world just temporary somebody may be very comfortable in this life very rich very famous very wealth everything next life they may be completely different to hame ye bhi samajhna chahiye ki bhautik jagah bahut hi temporary hai kisi ke paas aaj bahut acha sukh suvidha wala sthiti hai lekin ho sakta hai ki agle jeevan mein na ho bilkul so we have to understand the nature of this material world it's all temporary the real life is in the spiritual world to hame is bhautik jagat ke swabhav ko samajhna chahiye ki ye sab asthayi hai aur asli jeevan to adhyatmik jagat mein hai we want to go back to godhead we have to give up that envy agar hame bhagavad dham wapas jana hai to hame isse ko tyagna padega so the more we understand our position as spirit souls then we can become detached from the material position so jitna to jitna zyada hum apne aap ko adhyatmik star pe layenge utna hum bahut hi cheezon se bachenge that will help us to give up envy to ye hame irsha se mukti dene mein madad karega just simply by doing devotional service you get all the good qualities केवल भक्ति करने से ही सारा अच्छा गुण हमारे अंदर आ जाता है एंड ऑल द बैड क्वालिटीज दे विल बी गोन द ड्राई अप द गो अवे और सारा अवगुण जो है वो दूर हो जाएगा सो यू हैव टू एंगेज मोर इन डिवोशनल सेल्फ आपको भक्ति में सेवा में और ज्यादा लगना चाहिए हां हां और राइट महाराज माई क्वेश्चन इज इट इज मेन इन दर्पट like when one is engaged in the pure devotional service he becomes free from all the sins 
बट महाराज बींग नियोफाइट एज मी टिल आई एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस फुल्ली एंड हैविंग सो मेनी अनर्थाज लाइक एंगर लस्ट ग्रीड इन मी वॉट इज द होप फॉर मी महाराज तो उनका प्रश्न है कि आपने बताया कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते तो सारा पाप उनका खत्म हो जाता है लेकिन मेरे जैसे नौ सिखिया भक्त के लिए क्या आशा है इस 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 कौन में Well, we have to understand it's going to take some time. Yeah, you say you're fully engaged in devotional service. I really wonder how you could be so fully engaged in devotional service, but at the same time you're lusty, angry, and greedy. So, Maharaj, he says that Krishna bhakti may take some time, but I don't understand this. On the other hand, you say that you're fully engaged in devotional service, and at the same time you're a lusty, angry, and greedy. You're engaging in service, but not devotional service. You're bringing your material attachments into the service. The devotional service itself is pure, but because you associate with the modes of nature, so you manifest these things. तो भगवान की भक्ति जो है वो शुद्ध स्तर पे है लेकिन क्योंकि आप भौतिक गुणों के प्रभाव में हैं इसलिए उससे मिला देते हैं सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द डिवोशनल एक्टिविटीज इसलिए आपको भक्ति में सेवा में ज्यादा प्रयास लगाना चाहिए नॉट ओनली जस्ट डूइंग सर्विस बट हियरिंग एंड चैंटिंग ना केवल सेवा पर श्रवण और कीर्तन यू हैव टू Sometimes people get very attached to the seva, just doing the service, and they're not thinking about Krishna. And there's no real devotion for Krishna there. So many times, people give more importance to the seva, that they have to do this work, they have to do this seva, but they forget to thank Krishna. So you have to be careful about this. You have to think about how to keep my consciousness of Krishna. तो हमें इसके लिए सावधान होना होगा हमें ये सोचना होगा कि कैसे अपनी चेतना में मैं कृष्ण को रखूं। So in the course of your service, you should chant and you should always be speaking the glories of Krishna. तो अपना सेवा के दौरान हमें जो है भगवान के नाम लेते लेना चाहिए। And you may say, oh, he made a mistake. Oh, well, Krishna also makes mistakes sometimes. Krishna milked a a, a bull instead of a cow. तो आप आप बोलते हैं कि कुछ में गलती हो जाता है तो भगवान से भी गलती हो जाता है भगवान जो है वो एक बार बैल को दूध देते हैं गाय की बजाय। He was looking at Radharani, he got so attracted to Radharani and he went ahead tried to milk the bull instead of the cow। तो उन्हें Radharani को देखा और इतने Radharani से इतने आकर्षित हो गए कि एक बैल से वो खुद धोने लगे। so somebody put salt in the in the sweet rice and oh, you know. <laughs> you get <laughs> what's the good? What good does it do you to get angry? You have we have to control the passion. So we have passion ko sambhalna padega rajogun ko. And without Controlling the mind and senses, then there will be this lust and anger and greed. और अगर मन और इंद्रियों को नहीं संभालेंगे तो काम क्रोध और लोभ ही रहेगा. Okay. Yeah. One more hand raised. Okay. One. Renu Mata Ji. महाराज जी मेरा कुछ नहीं था. जोर से आ रहा है जी महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे एक भक्त है जैसे अभी चार पांच साल हुए हुए हैं और एक दीक्षित भक्त का अगला जन्म में क्या डिफरेंस होता है और जैसे कि अभी जो नया ही भक्त है उसे माला करना तो अच्छा लगता है लेकिन उसकी क्वालिटी मतलब मतलब जैसे क्वांटिटी अच्छी नहीं लगती है मतलब ज्यादा करे वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई लोग तारीफ करेगा उसकी कि वे ज्यादा करी हैं लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बेस्ट कर पा रहे तो उसमें उसके लिए क्या करें प्रभुजी महाराज जी तो महाराज माताजी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड फुली बट माताजी सेज दैट 
if someone is uh, chanting more rounds but uh, he is not uh, just maybe to attract people that i am chanting so much and maybe not uh, uh, focusing on the quality then how should we understand that well the, it's not pure chanting right somebody is trying to do more chanting but they're making they're missing words or the pronunciation is not clear and so the folks may be there in their chanting so ye should jab nahi hai koi jab kar raha hai bahut tezi se kar raha hai ya usme kuch chhod raha hai to ye usme galti ho raha hai we get this sometimes sometimes devotees in their eagerness their enthusiasm they want to chant more they're chanting a lot but the chanting is not good quality to kai baar bhakt apne utsah mein bahut zyada jab karna chahte hain bahut zyada mala karna chahte hain lekin wo uske jo quality hai us pe dhyan nahi dete so they should be encouraged to chant properly It's good they're chanting more, but we want also quality. We had a devotee like that. I was in the Philippines, and there was this one devotee who was chanting many rounds every day. He was staying up late all night chanting. And so we talked to Mount Krishna Maharaj that he chants a lot, but it's not good quality. So to Mount Krishna Maharaj told him, he said. It's good," he said. "I want the quality as well as the quantity. Not only quantity, there must be also quality." So Maharaj said that one time I was in the Philippines, and there was one time when he was chanting a lot. And at night, at night, he was chanting a lot. So we asked him one time to call Krishna Maharaj. So Krishna Maharaj said to him, "I want to call you to call me to call you 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 क्वांटिटी दोनों चाहिए यानी कि आप ज्यादा माला करो अच्छा है लेकिन मेरे को उसमें क्वालिटी भी चाहिए सो वी एनकरेज पीपल चैन इट्स गुड समबडी इज चैंटिंग मोर गुड बट आल्सो गेट द क्वालिटी आल्सो तो अगर कोई जब ज्यादा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसमें उसके अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए ओके हरे कृष्णा मार्च कैन एक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग हरे कृष्णा तो सबसे पहले तो महाराज का धन्यवाद देना चाहते हैं महाराज अपना पूरा समय देके हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं ये हमारे लिए एक बोनस टाइम चल रहा है जब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं हम खूब सारा भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं महाराज के साथ में रहके तो सबसे पहले महाराज को धन्यवाद देंगे और इसके बाद एक सूचना है तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हरे भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की आप सबके लिए ये सूचना है आप सब कृपा ध्यान से सुने कि वर्ल्ड होली नेम वीक का आज आखिरी दिन है टुडे द लास्ट डे फॉर द वर्ल्ड होली नेम वीक और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी आप कुछ नए लोगों को ये भी टेम्पल से रिक्वेस्ट आया है टेम्पल है रिक्वेस्टेड कि आप सारे अपने दस दस नए लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र बुलवाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे शांतिपुर बेस कनेक्ट में प्लीज आज डाल दीजिए आज ही करना है तो आप किसी भी नए व्यक्ति के पास जाइए उसको बोलिए कि एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलो और जैसे वो बोलेगा हरे कृष्णा महामंत्र तो उसका वीडियो कैप्चर कर लीजिए और उसको डालिए वो उसको हमें वेबसाइट पर अपलोड करना है तो ये सभी भक्त कर सकते हैं कोई पढ़ा हो या ना, ना पढ़ा लिखा हो कुछ उससे फर्क नहीं है आप किसी का भी वीडियो उनको बोलिए महामंत्र बोले एक ये अर्पित माधव प्रभु ने पहले किया भी था कुछ भक्तों का डाला था इस तरह से आप सब भी शांतिपुर बेस के दोनों ग्रुप पे डाल दीजिए थैंक यू वेरी मच तो आज ही डालिएगा प्लीज हमें करीबन चार सौ आज भेजने हैं शांतिपुर बेस पे हरी बोल थैंक यू वेरी मच चार सौ हरे कृष्ण
Oh, <laughs> 